na habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo ikiwa ni Jumatatu tarehe ni ya nne mwezi ni wa tatu mwaka ni 2019 kwa moyo mkunjufu nikukaribisha katika Star TV habari kwa usiku huu leo yako mengi yaliyojiri katika Star TV habari lakini miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na mwili wa askari polisi aliyewawa kwa kugongwa na gari la halmashauri ya wilaya Tarime mkoa ni Mara wa na kisha kusafirishwa kwa maziko mtazamaji hiyo ni moja tu kati ya habari nyingi tulizonazo kwa usiku huu awali yote karibu kumhutasari Rais John Magufuli hadi kutokuchukuliwa hatua waliohusika kumteka Mohamed Dewij Hatimaye mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji Clouds Media Group wazikwa katika kijiji cha Kiziru wilaya ni Bukoba mkoa ni Kagera. Kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku huu, shirika la viwango Tanzania TBS laendesha ukaguzi kubaini ubora wa unga wa mahindi unaosindikwa na wajasiria mali. Kaka habari za kimataifa watu 23 wakiwemo watoto wadogo wafariki baada ya kupigwa na tufani ya kimbunga katika jimbo la Alabama nchini Marekani. Na katika habari za michezo na burudani timu ya taifa ya riadha kwa watoto wenye ulemavu yakamilisha maandalizi ya Olimpiki. Na upande wa habari michezo kimataifa kwa usiku huu mchezaji wa zamani wa Liverpool Jamie Carragher amkosoa kocha wa Liverpool Jurgen Klopp. kwa usiku huu ni mimi yule yule kinara wako nambari moja naitwa Charles Machugu karibu tuanze na habari za kitaifa na moja kwa moja tuanzie Tarime mkoa ni Mara mkoa wa ya Tarime mkoa wa Mara Charles Kabeho ameongoza mamia ya waombolezaji katika kuwaga mwili wa aliyekuwa askari polisi Victor John Dismas aliyefariki kwa ajali ya gari wilaya Ntarime mkoa ni humo. Marehem Victor alikuwa ni askari wa kitengo cha usalama barabarani na alifariki baada ya kugongwa na gari lenye nambari za usajili DFPA 1247 ina Nissan Mali Halmashauri ya mji wa Tarime wakati akitoka kazini akiwa anaendesha pikipiki yake yenye nambari za usajili MC 240 AXA aina san LG tuungane naye Jumane Ntono kutoka Tarime mkoa ni Mara <tos> akiongoza mamia ya ombolezaji katika kuaga mwili wa marehemu Victor John mkuu wa wilaya Tarime Charles Kabeo amemtaka kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Roria Henry Mlaibambe kuhakikisha madereva wote wa viungo vya moto wanaoshindwa kuzingatia sheria za usalama barabarani wanachukuliwa hatua kali za kisheria Lakini madereva wanapofundishwa wanaambiwa maelewa ya mjini speed zizidi ya msingi Lakini kuna wengine wanaofuata sheria wengine wanafuata sheria hii Kwa hiyo kamanda wa polisi kanda maalum ya Roria au tarime na Roria mimi nitoe wito huu kwa wale ambao wafuati sheria kanuni na taratibu za barabarani hata kama na direct wa serikali ndio mkamate ukisha mkamata ataenda kujibu isiyo kwamba ukiwa direct wa serikali basi uweze kuendesha kwa jinsi unavyojisikia kwa upande wake kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Roria kamishina mwandamizi msaidizi wa polisi Henry Maibambe amesema ajali hiyo ilisababishwa na mwendo kasi wa dereva na kuendesha gari akiwa amelewa eh dereva tumkagua alikuwa ni mlevi na maneno ya kawaida mitaani yukana huyu fuliko mlevi na yukana sasa it is high time kama usema mwisho wa DC hatutakangusha tutakuwa wakali kwa hili sana kwa sababu wenyewe wenyewe na yukana ule mtu anasema kuna mpepa alikuwa na mwendo wa kawaida kama binadamu wa kawaida haya mambo yasiyotokea Madereva walijiunga na jeshi la polisi tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2010 ambapo alishiriki na kuzuia mafunzo ya awali katika chuo cha polisi Moshi 
kuanzia tarehe 8 mwezi wa tatu na kumi hadi tarehe 30 mwezi wa saba na kumi ambapo katika mafunzo hayo alifaulu vizuri na kupanga kazi katika mkoa wa Tarimbori Marehemu Victor Joni atakumbukwa kwa utendaji kazi wake mzuri, ucheshi na mahusiano mazuri aliyokuwa nayo na viongozi wake. Askari pamoja na jamii aliyokuwa anaishi nayo. Nikiripoti kutoka viwanja hivi vya polisi Tarime, mimi ni Jumanne Ntono, start. Pole sana kwa jeshi la polisi nchini lakini pia kanda maalum ya Tarime huko. Hatimaye mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa vyombo vya habari Klaus Media Group marehemu Ruge Malira Mutahaba aliyefariki mwishoni mwa mwezi wa pili nchini Afrika Kusini umezika leo katika makaburi ya familia ya kijijini Kiziru wilayani Bukoba mkoani Kagera Mazishi hayo yamehudhuriwa na watu mbalimbali mashuhuri wakiwa okay, viongozi waandamizi wa vyama vya serikali wawakilishi mabalozi kampuni wasanii wananchi wa mkoa huo walijitokeza kwa wingi kuwaga mwili wake na kisha kusindikiza hadi kwenye maziko. Mwana habari wetu Projestus Bina Mungu akiwa ameambatana na Mariam Emil wamekiwa wamekuwa ni miongoni mwa waombolezaji na hii ni taarifa yao. Kama ilivyokuwa ratiba kwa siku ya leo shughuli kubwa ilikuwa ni kutoa salamu ama kutoa nafasi kwa wakazi wa mkoa wa Kagera kutoa salamu zao za mwisho kwa maremu Ruge Mutahaba na ndicho kilichofanyika hapa maherufu ya wakazi wa mkoa wa Kagera walijitokeza kwa wingi licha ya mvua iliyoanza majira ya saa moja alfajiri lakini hakikuwa kikwazo walijitokeza kwa wingi na kupata fursa ya kuweza kuwaga mwili wa marehemu Ruge Mutahaba jasiri muongoza njia lakini nilipata nafasi ya kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao wamejitokeza kushiriki katika zoezi hili maisha bila Ruge yatakuwaje ah, ni vigumu lakini kama tulivyo tunasema kwamba Ruge ndio mwisho wake umefikia pale kwa naye lakini kimawazo tutaendelea kuwa naye kila siku kwa hiyo kwa njia moja au nyingine si mwisho wa kila kitu unapokuwa hauna hili kwa sasa hivi inabidi Mungu kawaida anatoa mbadala utafanya nini kwa kuwa huyu hayupo Ruge ameondoka ni ukweli wa kimaisha ya kibinadamu na kimungu hatuwezi kuwa naye tena tutabaki naye kwenye mioyo na roho zetu lakini kubwa la kujifunza ametuachia nini tunafanyia vipi kazi yale ambayo alikuwa anayadhani yeye vijana wenzangu tupende kuishi maisha ya mtu anapokuwa hai tuthamini mtu anachokifanya anapokuwa hai kama sehemu ya otuba na salamu kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali, ndugu jamaa na marafiki wote walieleza namna walivyomfahamu Ruge na namna Ruge alivogusa maisha yao kuanzia familia mpaka wakazi wa mkoa Kagera kwa ujumla mpambanaji wake tangia utotoe na, na uthubutu wa kuje wa kujiamini na kusimamia kwa dhati kila kilicho moyoni mwake ndio kimetuweka sisi hapa mbele yenu leo kwa kika aliweza kufanya mengi amegusa mengi katika nyanja mbalimbali mbali, kwa kuwa alipenda kuiona Tanzania iliyo bora na tumeweza kushuhudia namna ambavyo alikuwa ni tanuru la kuweza kupika watu wengi walioweza kupata mafanikio mimi kikubwa ni ndicho kiona na alichokifanya kuliko wengi wetu ni kuleta moyo wa kujipokea kujitambua kujiamini kuthubutu na kutenda katika vijana tunaomba sana 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 watanzania tushikane sisi tutaendeleza yote yale mazuri aliyofanya na naomba nikija mwaka kesho kama sijayafanya wanasemaje mzodoe mnizodoe kama sijayafanya ambayo tumeyafanya tumeyazungumza hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la maziko hapa kwenye makaburi ya familia ya Ruge Mutahaba ambapo safari yake ilianzia ugaibuni imeishia hapa hii ndio sehemu ya tamati ya maisha yake. Na hiyo ndio nyumba ya milele ya aliyekuwa Ruge Mutahaba.
ambaye anatajwa kama kijana na kiongozi shupavu hasa na kwa uchache kabisa hayo ndiyo yaliyojili kwa siku ya leo hapa nyumbani kwao maremu rugo mutahaba kiziru karaba gaine katika mkoa wa kagera kutoka hapa mimi naitua projestusi hasante hakika kila nafsi itawanja mauti pumzika kwa amani ruge mutahaba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amesema anashangaa ni kwa nini waliomteka mfanyabiashara Mohamed David El Maruf kama mo hawajafikishwa mahakamani hadi leo. Rais Magufuli amesema hayo kiulu jini Dar es Salaam baada ya kuwapisha mawaziri wawili na makamishi na jeshi la polisi. Tuungane naye Angela Mathayo. Rais Magufuli amesema anashangaa kwa sababu wanaodaiwa kumteka walimtupa katika viwanja vya Jimkana jijini Dar es Salaam wakaacha na silaha zao huku wakijaribu kuchoma gari moto lakini kashindikana na kuhoji mtuhumiwa wa kwanza ambaye ni mwenye nyumba kutofikishwa mahakamani mpaka leo huyu aliyetekwa amekutwa jimkana usiku watu wanajiuliza mm, aliendaje pale lakini alipokutwa pale na bunduki zikaachwa pale unajiuliza tu huyu mtekaji amemleta hapa na ameamua kuondoka aliondoka bunduki akaziacha je angekutana na watu wanao mtafuta njiani polisi wakajaribu kulichoma gari lakini baadaye tunamwona aliyetekwa wanakunywa chai na mambo sasa maelezo hayapo lakini baada ya siku chache tukaambiwa nyumba ya alimokuwa ametekwa ni hii hapa na aliyekuwa anawabeba wale watekaji ni huyu hapa. Kwa Tanzania tukakaa tunasubiri huyo sasa atakuwa ndio root cause wa kupelekwa mahakamani na kusikia kitakachotokea. Baadaye kimya kimya mpaka leo miezi imepita. Sasa ile inatoa maswali mengi ambayo hayana majibu. Aidha Rais Magufuli anataja sababu za kuwabadilisha mawaziri hao katika wizara zao. Kio na timu yako na we ni kocha. Unaweza kumwoa forward ukampeleka beki, beki ukampeleka forward. <laughs> kwa hiyo ndicho nilichofanya. Kwamba kwa wakati huu nafikiri timu yangu huyu ni mpeleke forward. Na kwa wakati huu ni mpeleke beki. Ndipo naangalia angalia kwenye magazeti wengine wanasema huyu sio mwana sheria. Kwa nani kwenda kufundisha sheria pale? <laughs> <laughs> Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi, amewataka watu wanaosema vibaya Tanzania kukaa kimya kwa sasa kwani nchi inaendeshwa kidemokrasia na taifa halitawavumilia. Lazima tubadilike na tutambue mabadiliko haya ni sisi wenyewe mabadiliko yenyewe ni ya wizara yenyewe lakini mabadiliko hayo pia ni utendaji wa kazi Zema higa ameweka msingi tuutumie msingo huo kufanya mabadiliko ya haraka Wa Faransa wanasema tumekuwa tukifuatilia kauli ambazo tunadhani ni potovu hebu tueleze nikaeleza nasema kumbe sisi tutawasimamia aidha rais magufuli amemwapisha balozi hasan simba anayekwenda kuiwakilisha nchi nchini malawi anchela matayo star tv dar es salaam na mwakati hayo ya kijiri kulu jijini dar es salaam rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr ali mohamed shein Leo amewaapisha viongozi aliowateua hapo jana kuchika nyadhi kwa mbali mbali katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi waliowapishwa na Rais Dr. Shein katika hafla iliyofanyika ikulu mjini Zanzibar ni balozi Mohamed Ramia Abdiwawa ambaye anakuwa waziri wa fedha na mipango. Harun Ali Suleiman anakuwa waziri wa nchi ya ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Viongozi waliowapishwa na Rais Dr. Shein katika hafla iliyofanyika ikulu mjini Zanzibar ni balozi Muhammad Ramia Abdiwawa. Mimi balozi Muhammad Ramia Abdiwawa na hapa kwamba 
nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa fedha na mipango Harun Ali Suleiman anayekuwa waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora mimi Harun Ali Suleiman na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za mjumbe wa baraza la mapinduzi na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyote sitotoa siri za baraza na mapinduzi mimi manga mjengo mjawiri na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake Hamis Juma Mwalimu anayekuwa waziri wa katiba na sheria Mimi Hamis Juma Mwalimu na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa katiba na sheria Simai Muhammad Said ambaye anakuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya amali Mimi Simai Muhammad Said na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu viongozi wengine walioapishwa ni Yakut Hassan Yakut anayekuwa katibu mkuu wa ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora George Joseph Kazi anayekuwa katibu mkuu wizara ya katiba na sheria na Dr Omar Ali Amer anayekuwa naibu katibu mkuu wizara ya kilimo mali asili mifugo na uvuvi anayeshughulikia masuala ya mifugo na uvuvi aidha rais Dr Shen amemwapisha Seif Shaban Mwinyi anayekuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora Salhina Amer Mwita anayekuwa naibu katibu mkuu wizara ya ardhi nyumba maji na nishati pamoja na Mansura Moskasim anayekuwa naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya kilimo na mali asili fla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Naam tunasonga mbele taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru mkoa wa Arusha imempandisha kizimbani mkurugenzi wa kampuni ya Hotel Business Corporation Limited OBC Isaya Molel akabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwa makosa la hujumu uchumi na kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilion mbili tuungane na Theodora Mrema kwa undani wa habari hii Akisoma mashtaka hayo mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi ni kumwakatobe wakili mkuu wa serikali Oswald Tibabya Komia ameiambia mahakama kuwa mshtakiwa anakabiliwa na mashtaka kumi ikiwemo kugushi nyaraka mbalimbali kinyume na vifungu vya 1333 na 1335 vya kanuni ya adhabu kutoa taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 203b cha sheria ya forodha ya jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na kukwepa kodi nyingine ni utakatishaji wa fedha haramu kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya utakatishaji fedha haramu namba 12 ya mwaka 2006 pamoja na kuisababishia mamlaka hasara kinyume na vifungu vya na saba kifungu kidogo cha kwanza vya sheria ya hujumu uchumi upande wake wakili anayemtetea mtuhumiwa method kimomogolo akaiomba mahakama dakika tano za kwenda kukaa meza moja na mawakili wa serikali ili kuangalia uhalali wa makosa anayoshtakiwa nayo mtuhumiwa jambo ambalo lilipingwa vikali na wakili mkuu wa serikali Akizungumzia hatua hiyo kaimu mkuu wa Takukuru Mkoa Arusha Frida Wikesi anasema walipokea taarifa zikimtuhumu mtuhumiwa huyo kuwa amekuwa akifanya biashara zake kukwepa kodi na pia akisaidia kampuni ya OBC kukwepa kodi na hivyo kusababishia serikali ya sara kubwa. Baada ya kupokea taarifa hiyo mchunguzi wa China umefanyika na kubaini zaidi ya milioni mbili nane kufinipotea kama matozo na kodi za serikali zilizo kuwepo wakati wa uendeshaji wa shughuli za kampuni hiyo na shughuli zake binafsi katika kipindi cha mwaka 2010 mpaka 2018 kesi hiyo imeirishwa na itatajwa tena machi 18 mwaka huu na mshtakiwa amerudishwa rumande kutokana na makosa anayotuhumiwa nayo kutokuwa na dhamana nikiripoti kutoka jijini Arusha mimi ni Theodora Mrema wa Waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Suleman Jafo 
ametoa siku tatu kwa mkurugenzi mkuu wa wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura kuhakikisha anapata maelezo kutoka kwa watendaji walioko chini yake kuhusu barabara zilizokatwa bila kurekebishwa kwa takriban miezi miwili sasa hali inayosababisha usumbufu kwa wananchi kutoka Dodoma tungane naye Brian Moses katika ziara yake kukagua ujenzi wa barabara zilizo chini ya Tarura ambapo licha ya kuridhishwa na ujenzi unaoendelea jijini Dodoma waziri jafu akatoa maelekezo kama mlikuwa naona kwamba hakuna fedha za kufanya hivyo au singine process ikamilika kwa nini mkate barabara msababisha usumbufu kwa nini kwa wananchi na niseme wazi kwamba na shida hii sio hizi baba za tano hata baba za tano road zingine utakuta sehemu watu wamekata afu miezi miwili miezi mitatu mabasi yanakuja yanakwepana mpaka unaweza kuta nataka sababisha ajali dr benedict mahenge mkuu mkoa dodoma akaeleza baadhi ya changamoto zilizokuwepo hapo awali hapa nimefika na palikuwa na kikwazo cha kanisa mm. imechukua muda mrefu sana kumaliza huo mgogoro na nitumie fursa hii mbele yako mwenyewe kuwapongeza sana mkuu wa wilaya na mkurugenzi kwa uvumilivu walivyosimamia kutatua tatizo la mgogoro wa kanisa limemalizika peaceful na mkandarasi yupo site licha ya maelezo hayo baadhi ya waumini wakaonyesha kutoridhishwa changamoto kubwa ni kwamba tumeondoa jengo lakini hatujafidiwa na majengo mawili yote kama unavyoona yamebomolewa tayari kiwanja walichotugea huko Ilado station kinatosha kujenga nyumba lakini si taasisi sisi kesi yetu ilikuwa ni kupewa fidia hatukupewa kwa hiyo hicho kiwanja kilikuwa ni mbadala na kanisa hili la muda mrefu kwa hiyo kwa, kwa maelezo ya mkurugenzi ni kama vile mimi nilikandamizwa na kamati ya ulinzi na usalama nilikuwa nafokewa ikabidi nije nitowe kwa hofu mkuu wa wilaya Dodoma Patrobas Katambi na mkurugenzi wa jiji la Dodoma Godwin Kunambi wakaeleza jinsi mgogoro huo ulivyotatuliwa na anachosema alisingiziwa ni kwamba alikuwa anaomba kwa sababu alikitoka kwa jina la board of trustee hatakuwa na haki ya kuuza yeah. au kuliendeleza kwa hiyo akawa anaomba kwa jina lake kuna kiwanja cha mke wake kuna kiwanja mimi ukiniambia muongo nitakushughulikia kabisa kwa sababu sasa hivi si, hapa naangalia maswala ya wananchi una uongo na mimi hata nikamate sasa hivi nitasa basi nitafanya hivyo ni, ni, huo ni kwa hiyo kwa hiyo kwenye mazingira kama haya hatutaki kwa mtu afitinishe wananchi na hiyo ripoti ipo wananchi wote waliokuwa wamevamia maeneo haya ya barabara eh. hakuna hata mmoja aliyopewa mbili kwa maana ya fidia ya, 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 ya nyumba yake kilicho tokea ilikuwa ni kwamba sasa serikali imeamua pamoja na kwamba mpango huu wa barabara mwaka sita ulianza serikali ikasema a wananchi ni wa kwetu sasa tuwape viwanja mkajenge na CDA ilifanya kazi hiyo miaka hiyo na wananchi wote kwa sababu waliona barabara yanajengwa wakapisha vizuri kabisa kwa moyo mkunjufu sasa manake nini bila shaka wananchi hao waliopisha hapa miongoni mwao walikuwa waamini wako sasa ningepata hiyo story au hiyo hiyo ya malalamiko kwa wananchi pia ingekuwa kidogo ina mashiko kwa sababu huwezi kuwa na kanisa kama bila waamini kisha mkuu wa wilaya Dodoma akatoa maelekezo ili kumaliza mgogoro huo mimi huwa napenda sana haki ikiwa ya serikali ambayo ndiyo ya watanzania wote kwa ujumla italindwa ikiwa ya mtu mmoja mmoja italindwa huyu kama ni haki yake kwenye eneo hili sio yeye ni haki ya kanisa la TAG na viwanja vyote vinapaswa vitoke sasa kwa jina la, la, la TAG hata vile vilivyotoka kwa utaratibu ule itabidi virudi kwa utaratibu huo lakini la pili Ninaagiza sasa kwa sababu anarudia tena kufanya haya mambo na kupotosha wananchi tofauti yes. na tulivyokubaliana. Yes. Ufike ofisini kwangu leo saa nane kamili. <coughs> Ufike. Naomba twende ni kwa nyumba nje. Naomba naomba unisikilize hapa. Sababu umeshafika na uandishi. Ufike nimeshatoa agizo hapa. Saa nane kamili ufike pale ofisini kwangu. Ili uje na viongozi wengine na pamoja na mzee sio? Ulikuwa unaelezea kuhusu haki za kanisa. Na we ufike ili tuzungumze na uangalie nyaraka zote zilizofikishwa pale. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luaga Mpina ametangaza kuundwa kwa kanda kuu ya ulinzi wa rasilimali za uvuvi ikiwemo kwenye bahari ya Hindi iliyokabiliana na uvuvi haramu ulioshamiri kwa muda mrefu katika ukanda huo huku akiwataka wavuvi kuiamini serikali kuwa ina nia thabiti ya kulinda rasilimali hizo ili ziwe endelevu na zitumike kwa kizazi cha sasa na kijacho taarifa yake Jackson Manela inafafanua zaidi Waziri Mpina ametangaza uamuzi huo wakati akiwa kwenye ziara yake yule ni Kilwa mkoani Lindi. Yeye lengo la kuangalia juhudi zinazofanywa na wizara hiyo katika kulinda rasilimali hizo na kutolea ufafanuzi wa baadhi ya maombi ya wavuvi ikiwemo kuomba kuruhusiwa kutumia majenereta na taa za sora katika shughuli zao za uvuvi wa wapo baharini baada ya sheria iliyopo ya sasa kukataza zana hizo kutumika. 
awali katika mkutano wake wa hadhara na wavuvi katika mji mdogo wa Kivinje wilayani Kirwa wavuvi wanaojishughulisha na uvuvi wa dagaa mbali na kuomba kuruhusiwa kutumika kwa dhana hizo pia walifikisha ombi lao kwa waziri wa mifugo na uvuvi la kutaka kuruhusiwa kutumia nyavu za milimita nane kuvulia dagaa kwani zimeonekana kuwa natija kwenye uvuvi wanaofanya tofauti na zile za milimita kumi. tulikuwa tukui kinyume na sheria za na kwa kuwa uvuvi wetu hauasi mazingira hivyo basi kwa heshima na taazima kubwa tunaiomba serikali ituruhusu kutumia nyavu hizi ili kutuendelee na uvuvi wetu kwani hivi sasa hali zetu ni mbaya kimaisha tangu tumezuiliwa kuvua kuvulia nyavu hizi Hata hivyo waziri mpina alikubali ombi hilo la wavuvi na kuruhusu matumizi ya taza sola na kwamba wavuvi wa sikamatwe kwa makosa hayo hadi hapo kanuni mpya zitakapotoka Julai mwaka huu huku akiwaomba wavuvi kuwa na subira kuhusiana na ombi lao la kutaka kuruhusiwa kutumia nyavu za milimita nane kwani sheria iliyopo ya uvuvi ya mwaka 2003 na kanuni yake ya mwaka 2009 imeweka masharti ya kuzuia matumizi ya nyavu hizo kutumika kwenye ukanda wa bahari na sasa hivi niwaambieni nimeteua kamanda ambaye atakuwa anazunguka muda wote kwenye maji yote na kanda zote bahari yote hii ya Hindi katika ukanda wote wa kilomita 68 na majini na inchi kavu lakini naweza nataka nifanye jambo moja la haraka niliahidi kwamba sheria hii nitakuwa nimemaliza kuibadilisha kufikia tarehe moja mwezi wa saba nataka tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu ndio nitakuwa nimemaliza kuibadilisha Waziri Mpina akasonga mbele zaidi na kuwataka wavuvi wao kuwa vumilivu wakati mchakato wa kubadilisha sheria hiyo kwa inaendelea. Kwani tayari wizara yake imekushakutoa fedha za utafiti wa matumizi ya nyavu hizo za milimita nane. Kuona kama zitaweza kufaa kutumika katika uvuvi wa dagaa kwa ukanda wa bali bila ya kuathiri sekta hiyo. Kuja mpaka hapa Kirwa, wataenda mpaka na wavuvi. Watakuja na nyavu zote, nyavu ya inchi nyavu ya milimita kumi, nyavu ya milimita nane, nyavu ya milimita sita wataenda kuvua watakuja inchi kavu na dagaa waliowavua kwa milimita nane, kwa milimita kumi, kwa milimita sita. Alafu baadaye tutaunganisha. Tuta na nikawaahidi kwamba mimi kama waziri wenu sina tatizo ya kuja na milimi, hata kama zitatoka kwenye utafiti na wananchi wanasema milimita sita na utafiti na wenyewe umesema hivyo hivyo. Tunaamua. Sheria ya uvuvi ya mwaka 2003 na kanuni yake ya mwaka 2009 inapiga marufuku matumizi ya nyavu za milimita nane kutumika katika ukanda wa bahari kutokana na kuwa mazalia ya samaki ambapo watu madhubuti zisipochukuliwa upo uwezekano wa samaki wote kutoweka na kusababisha madhara makubwa kwa wananchi wanaotegemea bahari katika kuendesha maisha yao Waumini wa Kikristo wameshauriwa kufanya kazi kwa uaminifu ili kujiletea maendeleo na kuunga juhudi za serikali katika kufikia uchumi wa kati na Tanzania yenye viwanda taarifa yake Elisha Ndalo inasomwa hapa studio na igigwa mule ni lazima tufanye kazi na hata mwanadamu wa Mungu aliyemuumba mwanadamu Filipo Mafuja ni askofu wa kanisa la AICT diocese ya Mwanza amewapongeza waumini wa kanisa hilo kwa hatua waliofikia katika ujenzi wa kanisa na zahanati amewaomba pia viongozi kusimamia vizuri matoleo yanayotolewa na Wakristo ili kuatia moyo na kutumia fursa zinazopatikana na kujipatia kipato lazima mtu afanye kazi ili kusudi uchumi uwe mkubwa aweze kujihudumia yeye na familia yake ajiajiri ndipo sasa tutakapokuwa tunajenga Tanzania yenye uchumi wa viwanda Tanzania yenye uchumi wa kati Tanzania ya viwanda na ndipo hapo tutakapoonyesha kwa vitendo kwamba tunaiunga mkono uh, serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anasisitiza sana swala la Tanzania ya viwanda Aidha mchungaji kiongozi wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania AICT Pastoreti ya Buhongwa anasema wamewafundisha wakristo kiroho na kimwili yakiwemo mambo ya kijasiria mali 
na kwa hiyo wanapofanya kazi naamini ya kwamba tutapunguza mambo mengine kama sasa utaji bangi kukuta na dawa ya kulevia yaliyo shamiri katika nchi yetu ingawaje serikali imekuwa ikijitahidi sana na kwa hiyo kazi kubwa ambayo iliyopo mahali hapa tuna mambo mawili tu kuwafundisha watu kiroho lakini kuwafundisha watu hasa kufanya kazi nao baadhi ya waumini wa kanisa hili wamesema huduma ya kiroho ni msingi wa kuwajenga waumini pamoja na kuwashirikisha swala la ujenzi na panga kujadili jinsi ambavyo tunaweza tukajenga baadaye eh hospitali sehemu ambayo ina eneo kubwa kuikuza sasa kutoka katika hali ya dispensary mpaka ile leo ya hospitali tumekuwa na seminar mbalimbali ambazo huwa tunaziandaa kwa mwaka kwa ajili ya kanisa zima ambako tunapata watumishi mbalimbali walio sahihi moja ya huduma muhimu katika kanisa ukitoa shule na hospitali na sasa tumeanza na hospitali baada ya mpango huu kukamilika tutaisaidia swala nyingine tulianza kwa kujenga nguzo lakini pia upatikanaji wa pesa ulikuwa ni kwa kuchangia ndani ya kanisa hatukupata mfadhili yeyote aliweza kutufadhili kwa kazi hii katika ibada hiyo iliendana na utoaji wa vieti kwa kusimamia vizuri ujenzi wa rasilimali zilizotolewa. Kanisa la AICT Buhongwa wanatarajia pia kununua gari kwa ajili ya kutoa huduma kwa wagonjwa ili waweze kutoa huduma popote na kuifikia jamii ya watanzania wengi. Tazamaji sunenda katika mpumziko mfupi za kaporeji takoni wa sawa jicho letu mikoani bado uko nami Kinara namba moja. Naitu Charles Machugu.